Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va cuisiner deux petites choses, enfin deux plats, un dessert et un plat. On va commencer par un tiramisu et euh, pour rester en Italie, on va euh, enchaîner avec un risotto. Attendez, l'ingé son me parle, je n'entends rien. Alors vous avez la liste des ingrédients qui apparaît en ce moment euh, devant vous. Vous pouvez aussi récupérer la recette et la liste en tapant euh, point d'exclamation risotto ou point d'exclamation tiramisu. Et vous pourrez télécharger euh, la liste des ingrédients et euh, la recette. Alors on va commencer par faire chauffer. Alors c'est... Il faut savoir que c'est un tiramisu un peu revisité parce que j'aime pas le café. Du coup, euh, ce ne sera pas un vrai tiramisu comme en Italie. Mais ce sera bon quand même. Hop. On va commencer par faire chauffer 15 centilitres de crème. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Hop. Encore un petit peu. Voilà, moi j'ai pris de la crème épaisse à 30% parce que c'est par habitude. Vous pouvez prendre de la quelque chose de moins, moins riche en gras, mais euh, ça ne changera pas le goût. Alors on va faire chauffer la crème. En attendant, j'ai pris du chocolat praliné, j'ai 200 grammes hop, que je vais concasser et que je viendrai ajouter après euh, à ma crème une fois qu'elle aura, qu aura atteint l'ébullition. Donc on va faire une ganache qui apportera un petit peu de gourmandise dans le tiramisu. Pour ceux qui étaient venus euh, à certaines de nos... Euh, non, c'était quand déjà Je ne sais plus. À une de nos weekly, euh, j'en avais fait et il était pas mal. Donc là, ce sera le même. Donc je coupe mon chocolat en petits carrés, hop, pour que ça fonde plus vite. Ma crème boue déjà, donc je l'éteins pour pas que ce, ça brûle. Hop, et une fois que mon chocolat est coupé, alors j'y vais au couteau, c'est plus pratique. Je viens le mettre dans la crème, hop, je le laisse un petit peu... Euh reposer, enfin un petit peu fondre tranquillement et c'était ouais c'était smash and cheese voilà je savais plus hop et puis je viens mélanger hop alors vous allez peut-être pas avoir tout de suite je vous montrerai je pencherai la casserole tout à l'heure alors on mélange jusqu'à ce que le chocolat soit bien 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 fondu hop c'est important pour pas qu'il y ait de morceaux et ensuite, la ganache, elle va venir recouvrir nos biscuits cuillère qui seront imbibés d'un sirop, de... sirop à la vanille qu'on va faire tout à l'heure. C'est hyper simple à... à faire. Alors, comme ça, ça va apporter un petit peu de gourmandise étant donné qu'il n'y a pas de café. Euh, C'est une bonne alternative pour ceux qui n'aiment pas le café. Après, bien sûr, si vous aimez le café, vous faites un, vous faites un café, un, es... un espresso et vous trempez vos boudoirs dans l'espresso à la place de à la place du du sirop. Il re... faut que je retombe sur mes mots. Voilà, donc la ganache, elle est déjà prête. C'est hyper facile. Hop, je vais vous hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, c'est une ganache bien fluide. Hop. Une fois que c'est fait, on va la réserver. On va la mettre de côté pour qu'elle refroidisse tranquillement. Hop. Et on va passer au sirop. Alors le sirop, c'est encore plus simple que la ganache. Euh... Hop, on prend une casserole, on la met sur le feu. On va prendre 50 g de sucre blanc, 50 g de sucre roux. Si vous n'avez pas de sucre roux, vous prenez tout simplement 100 g de sucre blanc. Moi, je préfère le faire avec un peu de sucre roux parce que je trouve que ça donne un goût un petit peu plus, plus marqué au sirop. Euh, maintenant je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça donc euh, vous pouvez très bien prendre euh, du sucre blanc vous pouvez aussi le faire avec que du sucre roux pour ceux qui aiment ça moi je trouve ça un petit peu trop fort pour le coup donc, euh, bah, donc je préfère pas en fait tout simplement 
Euh, donc, si j'ai pris... Ça, euh, alors, pour tous les sirops, on fait une mesure de sucre pour deux mesures d'eau. Donc là, j'ai 100 g de sucre en prenant le sucre roux, sucre blanc. Donc, je vais mettre 100 g d'eau. Donc, hop, je prends mon petit verre. Je, le, je règle la balance. Je viens mettre 100 g d'eau. Alors, c'est pas beaucoup, hein, parce que de toute façon... Euh... Euh, 200 g, pardon. C'est deux mesures d'eau pour une mesure de... Pour une mesure de sucre. Alors, 200 g d'eau pour 100 g de sucre. Je viens le verser dans ma casserole. Alors, ça, c'est un sirop classique. On peut très bien faire ça pour un bibé des génoises, pour un bibé... Euh... Euh... Bah, pour faire... Euh... Pour un bibé euh... des biscuits. Hop si on le veut un peu plus épais, on vient le mettre une mesure pour une mesure. Donc, une me 100 g de sucre, 100 g d'eau. Alors, moi, ici, j'ai envie de le parfumer à la vanille. Parce que, bah, que j'aime bien ça, tout simplement. Donc, je coupe ma vanille en deux. Donc, je la fends. On, on dit ça comme ça. Donc, je fends ma vanille. Après, avec euh, le dos de mon couteau, pas avec, la lame qui... pas avec la lame, mais avec le dos, je viens gratter la gousse. Ça va m'enlever toutes les, toutes les graines. Donc, euh, ce, hop, tout le bon goût de la graine. Hop, là. Je viens la mettre dans ma casserole. Ça colle un peu au doigt, mais c'est pas grave. On fait bien l'autre partie, parce qu'il y en a dans les deux parties. Hop. Alors, je sais que la gousse de vanille, c'est un petit peu cher, surtout ces derniers temps. Temps. Ça fait quelques années que je trouve ça de plus en plus cher. Donc si vous si vous aimez le goût de vanille mais que, bah, que c'est un petit peu trop cher, vous pouvez très bien acheter de l'arôme. Moi je suis pas trop fan de l'arôme, je trouve ça un peu trop chimique. Donc dans ces cas-là, vous réduisez un petit peu le sucre et vous mettez euh, un petit sac de sucre vanillé. Donc on a mis les graines, on met la gousse parce que la gousse elle est pleine de goût et il a faux. Hop, on allume le... Le feu, moi, c'est bon, un feu assez fort, mais sans trop l'être. Une fois que ça bouge, je vais le baisser un peu et je vais le laisser euh, à peu près 5 minutes. Ça ne va pas faire une caramélisation euh, épaisse. Ça va vraiment être quelque chose de fluide pour pouvoir imbi imbiber après mes, mes biscuits cuillères. Donc, pendant que ça chauffe, on va passer à l'appareil euh, mascarpone. Donc, pour commencer, hop, on prend un petit cul de poule. Ou un saladier, euh, selon ce que vous avez. Vous prenez vos œufs et on va prendre trois œufs. On va séparer les jaunes des blancs. Donc, hop, je vais prendre tout de suite mon deuxième cul de poule un peu plus grand. Donc, je sépare les jaunes des blancs. Moi, euh, je je m'embête pas. Je prends le jaune dans ma main. Le blanc coule à travers mes doigts. Hop. Voilà, et comme ça, il n'y a que le jaune, parce que ça évite déjà de mettre euh, les... Hop, là, j'ai mon sirop qui bouge, je vais le baisser un peu pour que ça aille tranquillement, et je vais mettre un petit minuteur de 5 minutes. Voilà. Alors, euh, je disais, prendre le jaune dans sa main, bon, c'est un petit peu salissant, mais j'aime bien me salir les doigts quand je cuisine. Donc, c'est pas un problème. Et puis, ça évite de mettre trop de... De... Enfin, de risquer de mettre de la coquille en fait ça peut arriver mais je trouve que c'est une technique qui est plutôt euh, pas mal pour éviter de mettre des coquilles dans le, dans le blanc on fait bien bien attention de ne pas mettre de jaune parce que le jaune c'est gras voilà j'ai failli le jaune c'est gras et si vous mettez du jaune vos blancs ne montreront euh... Les blancs ne monteront pas. Et pour le tiramisu, il faut absolument qu'il le... qu y ait des blancs qui sont montés. Sinon, euh... bah sinon, tout simplement, le tiramisu ne tient pas et puis la mascarpone est trop liquide. Donc, euh... moi, je prends mon fouet. Vous pouvez le faire à la main, mais ça risque d'être très long. Donc, je prends mon fouet électrique. Je vais venir y mettre mes, petites, euh... mes petits fouets. Hop voilà, on va peut-être couper le son en attendant, je vais juste vous dire, on met toujours une petite pincée de sel, ça aide.
Alors, là, je viens de finir de monter mes blancs en neige. Donc, ils sont bien, bien fermes. À la main, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Si vous avez un bon tour de bras, ça fait les muscles. Euh, bah, comment savoir s'ils sont bien montés Il suffit de le retourner. Bon, là, ça glisse un peu, mais euh, c'est parce que c'est du vert. Mais sinon, ils tiennent bien. Donc là, je vais les réserver. Je vais les mettre de côté. Je vais prendre mes jaunes. Donc, on a trois jaunes. On va ajouter de nouveau 50 grammes de sucre. Je dis de nouveau parce qu'on avait 50 grammes pour le sirop. Donc, on met 50 grammes de sucre et on va faire blanchir euh, nos jaunes d'œufs. Donc, blanchir, euh, c'est tout simplement, on va fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne euh, blanc, plus blanc que jaune. Donc, ce sera jaune très clair. quoi. Donc, on va recouper encore une fois le son pour être, euh, pour être sûr que vous n'ayez pas trop mal aux oreilles. Et là... Alors là, vous pouvez voir le mélange a bien blanchi. Euh, on va y ajouter tout simplement le mascarpone. Alors je sais pas si on dit le ou la. Donc euh, bah je vais dire le. Donc mascarpone. Hop, si j'arrive à ouvrir le couvercle. C'est pas évident. Hop, au couteau. Alors là, notre sirop entre temps a fini. Donc je vais bien le laisser. Euh, hop, je vais le laisser comme ça. Il va s'imbiber gentiment. Hop, il y a du sucre dans le fond. Je viens le mélanger un peu. Il va s'imbiber gentiment de, de la vanille. Et on va laisser tout simplement refroidir à température. Euh, merci à. Alors, je ne vois pas très bien. Euh, MHDXL, c'est bien ça pour ton don. C'est gentil. Hop. Et merci d'ailleurs euh, depuis le début à tous ceux qui, qui jouent le jeu et qui nous aident à, à envoyer ce, hop, ce gentil don euh, au CHU. Donc ici, on reprend la recette. On va mettre le mascarpone. Hop, je vais mettre des une cuillère. Oh bon non, à la marise. Hop, je vais prendre la marise. Je vais mettre... Alors, je mets les 250 grammes. Tchouk alors c'est assez rigide au début parce que bah, ça reste un fromage mais euh, on va le mélanger et puis ça, ça va tout de suite devenir un petit peu plus souple. On, je pourrais le faire au, au robot mais à la main c'est tout, euh, tout aussi efficace. Donc je vais venir mélanger euh, mon mascarpone. Et après, je viendrai mettre mes blancs en neige. Euh, vraiment très, très, très délicatement. Alors, le tiramisu, c'est hyper rapide à faire. Ce qui est plus embêtant, c'est euh, le temps d'attente. Parce qu'il faut, faut le laisser poser pour qu'il puisse prendre. Hé, hey, le panier de Dia est atteint. On vient de me dire ça à l'oreillette, presque. Eh ben, on est très content. Du coup, Dia, c'était quoi son truc D'accord. Donc la prochaine, ce sera une petite teinture blonde pour notre amie Licia. Euh, J'aimerais bien l'avoir en blonde, moi. Hop, alors, on mélange, on mélange. Il y a encore quelques euh, grumeaux de fromage récalci récalcitrant, mais on va y arriver. Alors... Hop. Alors le mélange est très jaune, c'est normal, c'est parce qu'il y a des bons jaunes d'œufs euh, bio et frais. Hop. Alors je sais que dans les magasins parfois c'est pas très jaune, mais normalement c'est jaune. Alors voilà, une fois que hop, on a un petit mélange assez, euh, 
assez lisse, mais assez compacte quand même. On va venir prendre nos plans qu'on a montés en neige tout à l'heure. Et euh, on va les incorporer en... Euh, là, il n'y en a pas beaucoup, en trois fois. Si on, on, on les... C'est possible de les mettre tous d'un coup, mais c'est euh, déjà plus compliqué à les incorporer correctement sans casser les blancs. Parce que le but de la manœuvre, là, c'est vraiment de faire doucement. Alors, pour détendre l'appareil, moi, je fais toujours hop, une petite et je fais pas attention, je casse les bulles, tant pis. Je casse les bulles, c'est pas grave parce que c'est pour vraiment détendre l'appareil pour que le reste euh, des blancs en neige reste bien, bien ferme. Donc voilà, Donc là, mon appareil est quand même détendu. Alors, on le voit pas trop, mais c'est détendu. Et là, je vais l'ajouter, je pense, en deux ou trois fois. Je sais pas encore, je vais voir. Donc, on y va. On se met un petit peu de blanc en neige. Et alors, la technique, là, pour pas casser les blancs, c'est de venir prendre ce qu'il y a au fond et on remonte. On n'écrase pas trop les blancs, mais un peu quand même, parce que sinon, euh, on va pas savoir les mélanger. Le but du jeu, c'est de pas casser les bulles d'air. Et pour pas casser les bulles d'air, il faut y aller tranquillement. On caresse la patte. Voilà, donc on y va tranquille, tout doucement. Et puis nos jeunes vont s'incorporer. Et ça va prendre un peu la texture d'une mousse au chocolat, mais très aérienne. Bien sûr, sans chocolat. Parce que sinon, ce serait plus du tiramisu. Hop. Alors, hop, j'ai déjà incorporé une partie. Je vais le faire en trois fois, je pense. Donc là, deuxième petite fois. On vient prendre en dessous. Donc, on prend bien en dessous et on remonte. Hop, je vais peut-être m'approcher un peu. On prend en dessous comme ça. Hop, on prend, on monte, on soulève et on vient écraser un petit peu. Tout doucement, tranquillou. Hop voilà, autant pour les blancs en neige, il faut faire aller les muscles, alors que là, c'est tout en douceur. Alors, hop, c'est hyper accessible, je trouve qu'il y a tout, un peu tout le monde qui peut faire euh, ce, ce genre de recette. Et, euh, et puis on peut le faire aussi, après je vous montrerai, il y a des présentations assez sympas, on peut faire la présentation familiale dans le gros plat, et puis chacun on y va à la cuillère. Parce qu'il faut savoir que le tiramisu se sert normalement à la cuillère. Ou alors on fait ça dans des petits ramequins, des petits verres, euh, pour que ça fasse un petit peu le côté mignon, joli. Hop Donc ici on a fini nos blancs en neige, et on va finir de les incorporer. Donc, hop On y va tranquillou, même pour le dernier. On a quelque chose de très léger, très aérien. Hop on peut même, euh, on n'est pas obligé de faire du tiramisu avec la mascarpone, on peut faire plein de choses avec, on peut faire, on peut garnir des choux, on peut faire une charlotte, on peut faire plein plein de choses. Et cet appareil là en fait vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres choses, c'est bien pratique et en plus le mascarpone tient beaucoup mieux qu'une qu crème fouettée. Donc euh, je trouve que c'est le bon plan. Et puis quand il y a des blancs en neige comme ça dedans... Euh, c'est assez léger, après vous pouvez faire euh, pour vos autres appareils, vous pouvez très bien mélanger euh, crème épaisse toujours crème épaisse quand on veut monter par exemple là j'ai mis de la crème épaisse dans ma ganache si j'avais mis de la crème euh, allégée, donc moins de 30% je pourrais pas la monter un peu comme une chantilly, parce que là avec cette ganache là, si j'ai envie, je peux la monter comme une chantilly donc là hop, on a fini notre petit appareil à la mascarpone alors très lisse, avec plein de bulles, et puis nos blancs ils sont bien incorporés, sans, avoir cassé, sans les avoir cassés. Pardon. Ensuite, on va reprendre notre petit, euh, notre petit sirop. J'ai du mal à retrouver mes mots là. Alors on va prendre notre petit sirop. Mince, qu'est-ce que j'ai fait Hop on va prendre notre petit sirop et puis on va venir prendre des boudoirs. Alors les boudoirs ou bis biscuits cuillères. Euh, les boudoirs, il y, y existe deux types. Il y a les mous comme ça, avec un peu de sucre glace au-dessus, ou il y a les plus durs. Moi je préfère les mous parce que, bon, parce que les durs, après il y a trop de mâches et le tiramisu c'est pas fait pour ça. Et euh, du coup je prends les mous. Je viens les imbiber que d'un côté. J'imbibe pas le sucre glace, j'imbibe que le... 
que le, 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 le dessous en fait parce que sinon il serait trop imbibé et là cette fois-ci il n'y aurait pas assez de mâche donc je viens, je le trempe un petit peu hop, je prends mon petit ramequin là je vais vous montrer le ramequin je prends mon petit ramequin comme il est un peu grand je vais hop je vais venir casser mon, mon boudoir et j'en mets au fond hop je mets au fond hop voilà comme ça ensuite je vais venir prendre une cuillère ma ganache cuillère ganache et puis je vais enlever ma bouteille d'eau déjà je vais prendre un petit peu de ganache elle est bien elle, elle est pas tout à fait refroidie mais elle est elle est bien le fait de pas avoir mis le chocolat en même temps à faire chauffer euh, en même temps que la crème parce que j'aurais pu mettre la crème et le chocolat mais la ganache aurait été trop chaude et euh, il aurait fallu attendre un temps assez euh, important pour pouvoir la mettre. Donc là j'ai mis une, une couche de biscuit. Je vais mettre un petit peu de ganache. Enfin on en met. Hein, on... on est gourmand. Je vais mettre de la ganache. Ensuite je prends hop, une autre cuillère. Et je viens mettre euh, ma mousse mascarpone. Alors hop je viens la mettre au fond. On en met. Hein, euh... Hop. Voilà. Ensuite je vais remettre... Un biscuit cuillère, je vais le couper tout de suite cette fois, ce sera quand même plus pratique. Donc je viens l'imbiber dans mon sirop à la vanille. Hop, je remets par-dessus. Je viens remettre un petit peu de ganache pralinée. Hop, je remets un petit peu d'appareil mascarpone pour couvrir vraiment le tout. Une fois que le tout est recouvert, hop, je réserve à côté et je fais la deuxième. Donc hop, on recommence. On prend, du coup, pour, pour cette taille de verre, j'ai besoin juste de deux biscuits cuillères. Donc je prends mes, deux, mes biscuits cuillères. Je coupe le premier en deux. Je les mets au fond du verre. Hop, ça c'est des, des verres. C'est même pas des ramequins exprès ou quoi. C'est vraiment des verres. On n'a pas besoin forcément d'investir dans... Quelque chose de... Euh... Salut Salut Alors, j'ai du mal à lire, je suis très loin. Mais il y a quelqu'un qui vient de dire bonjour, donc je te réponds bonjour. <rire> Alors, hop, je... Donc, je mets ma ganache. Après, je mets ma mousse mascarpone. Tchouk Je viens mettre... De nouveau une deuxième couche de biscuit. Tac. De nouveau de la ganache pralinée. Alors vous pouvez faire une ganache au chocolat aussi. Euh, juste, moi j'ai fait praliné, donc j'ai mis que 15 centilitres de crème liquide. Si vous faites une ganache chocolat au lait, donc avec du chocolat pâtissier toujours au lait ou chocolat noir, là vous mettez les 20 centilitres de la brique. Que vous faites chauffer tout pareil. Mais il faut vraiment mettre plus. Là, c'est parce que le praliné, c'est quand même quelque chose de très... Euh, de... C'est moins, euh, moins dense que du chocolat classique. Donc, on met moins de crème, sinon ce serait trop liquide. Donc, une fois que nos verres sont remplis, je viens frotter les bords, mais c'est tout à fait pas obligé. Hop, pour que ça fasse bien propre. Donc, je frotte mes bords. Je vais venir y mettre quelques copeaux de chocolat au lait cette fois-ci. Donc euh, pas la peine de se ruiner et acheter des copeaux tout près. Il hein. n'y a, a rien de plus simple pour faire des copeaux. Un petit carré de chocolat, un économe si vous n'avez pas d'économe, même au couteau ça marche. Et puis on vient, hop, on râpe. On râpe au-dessus du bol et puis ça va nous faire des copeaux de chocolat. Donc j'ai choisi au lait parce qu'on n'est pas très fan de chocolat noir quand même perso ici mais euh, chocolat noir ça marche très bien aussi surtout si vous faites ça avec du café je pense que le chocolat noir avec du café c'est c'est meilleur voilà on aurait pu aussi choisir de mettre de la poudre de cacao amer parce que c'est quand même une préparation qui est déjà sucrée donc poudre de cacao amer hop mais si vous optez pour la poudre de cacao, surtout vous le, vous le mettez à la dernière minute, juste avant de servir, parce que sinon le cacao va s'humidifier va avec la crème et ce sera bah, déjà pas très joli et pas très bon non plus. Donc voilà, on a 
nos deux petits euh, nos deux petites euh, nos deux petites verrines de tiramisu et on va les réserver au frigo au moins 3 heures quand c'est en verrine au moins 3 heures 3 heures c'est pas énorme pour du tiramisu pardon je les mets un peu trop haut euh, pour du tiramisu c'est pas énorme 3 heures parce que si on le fait en plat il faut que ça tienne beaucoup plus parce qu'il faut savoir faire des parts alors que là on serre le verre et que il euh, n'y a pas forcément besoin de de... Que, ça, que ça se tienne très très bien quoi. Donc les verres c'est fait On va aller les mettre au frais On va pas gâcher toute la préparation qui reste Alors euh... J'aurais tellement voulu passer chercher les ramequins Ouais, <rire> ouais c'est vrai c'est vrai Mais après le confinement tu... On fera... Je crois qu'on fera un tiramisu party Hop alors, pour le reste, on va pas gâcher. On prend les, les, les boudoirs. Alors, les boudoirs sur la recette, j'ai mis qu'il en fallait 18 parce que ça se vend par 18 en fait. Mais là, j'en ai acheté. Là, j'en ai utilisé 12. Euh, le dernier paquet, bah, il servira pour autre chose ou pour une autre fois. Ou... Non, pas pour mettre dans le risotto. <rire> le risotto, c'est pas top. Mais euh, voilà. Alors, on vient tapisser le fond de biscuit cu cuillère. Là, on fait dans un moule familial. Hein. Donc, euh, pas besoin d'un moule à gâteau ou quoi. Hein. Moi, je fais ça dans, dans un moule dans lequel je fais même des lasagnes. Donc, euh, pour dire. Donc, voilà. Donc, toujours la même, la même chose. Hein. On vient mettre de la ganache euh, pralinée. Ou la ganache que vous avez envie de faire, d'ailleurs. Hein. Ici, on vient... Le tapisser un petit peu, on vient l'étaler un peu parce que sinon il y en aurait, il y aurait des grosses parties avec et d'autres sans. Donc on vient le mettre. Ensuite, hop, on va venir mettre euh, notre crème mascarpone. Euh, oups. On va venir mettre notre crème mascarpone. Hop. On vient l'étaler un petit peu. Alors, on l'étale surtout pour que ça aille bien dans les trous et que ça comble un petit peu. Bah, parce que c'est les biscuits cuillères, forcément, ça a une forme bien définie. Et euh, après, sinon, il n'y en a pas partout. On vient remettre une deuxième couche de biscuits cuillères. Alors, les œufs. Alors, euh, pour les œufs, il faut juste trois œufs. Et euh, 250 grammes de, de mascarpone. Euh, pour la crème liquide, il faut 15 centilitres si vous prenez euh, du chocolat euh, praliné. Sinon, vous pouvez prendre... Euh, sinon, vous prenez euh, 20 centilitres si jamais c'est du chocolat classique. Chocolat noir, toujours à pâtisser hein, parce que ça... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup moins de sucre dans celui à pâtisserie et comme en pâtisserie on rajoute du sucre, si on prend du chocolat déjà très sucré, euh, franchement c'est un peu trop, bah, trop sucré pour le coup et c'est pas bon. Donc voilà, euh, donc, euh, pour le chocolat il faut 200, 200 grammes. Euh, si vous prenez du Nestlé, ils sont vendus par euh, de, euh, 180 euh, moi pour, par des, pour des soucis bah, Déjà d'économie et, euh, et puis je trouve que ça a le même goût Je prends marque, euh, marque distributeur hein, Carrefour, Auchan et tout ça Ça a le même goût, c'est beaucoup moins cher Et en plus de ça il y en a plus parce que c'est vendu par 200 grammes Et comme il faut 200 grammes bah, On n'a qu'une enfin, qu un, qu plaque à acheter quoi. Donc c'est plus pratique Est-ce que j'ai oublié des quantités Je ne sais pas Sucre, beurre, euh, sucre, il faut 50 grammes seulement dans la crème mascarpone pour le sucre. Donc c'est pas énorme, c'est assez raisonnable. Bon, c'est pas un dessert de régime quand même, hein, mais, euh... mais je trouve qu'il y a des desserts qui sont vachement plus... Ah ouais, team... alors moi je suis absolument pas team spéculos. <rire> je sais qu'Af est... est carrément team spéculos. Euh, moi les spéculos je les aime bien craquants et dans un tiramisu malheureusement ils sont pas craquants. Du coup j'ai un peu de mal avec ça. Mais je respecte, je respecte. <rire> Hop, 
D'ailleurs, à la place du... De la ganache au chocolat, si vraiment vous voulez pas vous embêter ou vous n'êtes pas euh, trop pour euh, faire de la ganache au chocolat, vous pouvez prendre du Nutella. Par contre, il faut savoir qu'il faut le faire chauffer un petit peu pour que ça euh, chauffe au bain-marie, parce que sinon ça brûle le Nutella. Chauffer au bain-marie pour que ça soit un peu plus liquide, pour pouvoir le mettre un peu partout. Et euh, c'est pas le même résultat, mais le, le rendu est quand même pas mal. Et chauffer au bain-marie, on le fait dans le pot. Hein. On met le pot dans une casserole d'eau chaude. Et, euh, et ça fonctionne tout aussi bien que si on vidait le pot dans, dans, un, dans un cul de poule. Quoi. Hop Alors là, le plat familial est fait. Tchouk Alors comme j'ai fait des ramequins avant... Normalement, c'est une recette, c'est soit vous faites des ramequins, soit vous faites euh, le plat familial, ou alors vous avez un plus petit plat, auquel cas euh, ça fonctionne très bien. Sinon, vous choisissez l'un ou l'autre pour qu'il y en ait vraiment pour les deux. Et euh, hop, je recommence, je remets des copeaux de chocolat, parce que je préfère les copeaux de chocolat. Déjà, c'est plus joli, je trouve. Et puis, on, avec les copeaux de chocolat, on ne s'étouffe pas quand on respire et qu'on mange le tiramisu. Hop, donc je remets quelques copeaux. Ensuite, je vais le mettre dans du film alimentaire. On met bien le film alimentaire parce que si jamais il y a une petite odeur dans le frigo ou quoi, euh, déjà le tiramisu va prendre l'odeur du frigo et enfin c'est pas terrible. Et aussi, euh, pour, euh, pour éviter qu'il y ait une croûte un peu euh, dégoûtante qui se forme euh, sur le tiramisu. Tiens, tu veux bien mettre ça au frigo, s'il te plaît Et les deux ramequins. Hop Merci, esclave. <rire> Alors. Tchouk On va passer maintenant euh, à... La recette du tiramisu, je vais juste un petit peu débarrasser mon, mon plan de travail. Ah oui, du risotto. Le tiramisu, on l'a déjà fait ça. Alors, Achid va vous afficher les ingrédients. Ça va me laisser le temps juste de débarrasser un petit peu mon plan de travail. Et euh, je reviens dans deux minutes. Dites-moi un petit peu si euh, ça a été clair et tout ça pour le tiramisu. Si euh, vous avez d'autres questions, faut pas hésiter. Hop, voilà. Me revoilà. J'avais pas vu que c'était KTZ qui parlait. Salut Ryan. Euh, il faut que tu essayes, hein, mais en ce moment, faut que tu te lèves tôt pour avoir du, du mascarpone. Hein. Franchement, j'ai galère hier. Hop. On va venir. Alors, les ingrédients aussi pour le risotto sont toujours dispo sur, euh, sur euh, le petit... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Un lien, peut-être. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Hop. <rire> voilà. Et tac, dans les dents <rire> Hop. On va peut-être pouvoir enlever le, 
les ingrédients, de toute façon, ils sont toujours disponibles si vous tapez euh, point d'exclamation, quoi déjà Risotto, vous avez les ingrédients et le descriptif de la recette, euh, sans les petites astuces que je donne quand même de temps en temps. Et sinon, vous pouvez euh, aussi avoir la recette du tiramisu et les ingrédients, euh, toujours avec le point d'exclamation. Tiramisu, je vais y arriver. Ouais, risotto, c'est déjà fait. Alors, ouais, on va pouvoir enlever les, les ingrédients. <coughs> Alors, on va prendre, pour commencer, un oignon. Euh, tout bête, pas trop gros l'oignon, parce que sinon, euh, bah, ça ferait trop d'oignons. Si vous avez que des gros oignons, vous prenez la moitié d'un. Je prends ma petite poubelle de table, parce que en cuisine, j'aime bien avoir une petite poubelle de table. Hop, je viens tout simplement l'éplucher et on va les mincer euh, pour euh, les oignons. Le... Il y a des oignons qui piquent et qui font pleurer. Euh, je suis désolée, mais toutes les, les astuces que j'ai essayées ne marchent pas. J'ai essayé de mettre un petit mouchoir à côté du, à côté de la pla... euh, de la, de la planche à découper. Euh, j'ai essayé de tremper mes oignons dans l'eau, de mettre les oignons au congélateur. J'ai tout, tout, tout essayé. Il n'y a aucune astuce qui marche, à part peut-être euh, un tuba et un masque. Euh, ça, ça fonctionne, mais franchement, je me vois pas de cuisiner avec un tuba et un masque. Donc, une petite larme de temps en temps, et puis c'est tout. Alors, on vient émincer l'oignon, assez fin, mais euh, on n'est pas à top chef non plus, quoi. Donc, euh... Donc, je viens émincer mon oignon. Hop. Alors... Pour ça, je le coupe en deux. Ensuite, je coupe des lamelles dans chaque moitié. Je commence déjà à pleurer. Je coupe des lamelles dans chaque moitié. <rire> J'ai un petit euh, gourmand qui me prend le chocolat qui reste. <rire> Alors. Ah ouais, il pique celui-là. Mon dieu alors, je, donc je disais, je coupe des lamelles dans chaque moitié. Et ensuite, euh, je viens euh, tout simplement recouper, enfin euh, émincer quoi. Hop. De toute façon, là, ça va cuire dans un bouillon de, de volaille. Ah, euh, le risotto est aussi disponible pour ceux qui ne mangent euh, pas de viande, donc avec des crevettes. Ou alors, euh, tout simplement, on ne met pas du tout de protéines. Ou à la limite, on peut mettre un œuf mollet euh, après au-dessus. Œuf mollet, je rappelle, euh, un œuf à température ambiante pour pas qu'il casse. De toute façon, les œufs, je sais pas trop si vous savez, mais on n'est pas obligé de les mettre au frigo. Donc les œufs à température ambiante surtout parce que sinon ils cassent. Et pour un œuf mollet, c'est 6 minutes. Au bout de 6 minutes, on les retire de l'eau. On les met dans un dans un volume d'eau froide, très très froide. Si vous avez même des glaçons, c'est mieux pour stopper la cuisson. Et l'œuf mollet, il a euh, la caractéristique d'avoir le cœur coulant, le jaune coulant. Alors, ma mère me disait de couper avec un couteau mouillé, ça marchait un peu, mais j'ai jamais testé. Ah, faut que je teste alors. Bon là, mon, coupe, euh, mon, mon oignon est coupé, donc c'est tout, j'aurais pleuré un petit peu. Et euh... ouais, on peut, ouais, on peut aussi, pourquoi pas mettre du tofu. Après, c'est un risotto qui a quand même pas mal de, de légumes. On a euh, du champignon, on a du petit pois, on a de l'oignon, parce que l'oignon, ça reste un légume quand même. On a de l'oignon et euh, ensuite, par-dessus, je mets un petit peu de roquette. Bon, la roquette, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, donc c'est facultatif. Mais euh, moi, j'aime bien le petit, le petit goût poivré de la roquette. Je trouve ça vraiment sympa. Euh, puis ça donne une petite touche de fraîcheur. Donc là, mon oignon est coupé. J'ai deux champignons. Vous pouvez décider d'en mettre plus. Nous, le truc, c'est qu'on n'aime pas trop ça. Enfin, Afin n'aime même pas du tout. Moi, j'aime pas juste la texture, mais j'aime bien le goût. Du coup, je le hache très, très, très finement. 
pour dire qu'il n'y ait pas du tout de morceaux, mais qu'on ait vraiment un bon goût de champignons quand même. Donc là, j'ai pris des champignons de Paris bruns, parce que je trouve ça meilleur. Vous pouvez prendre des champignons de Paris blancs, vous pouvez prendre euh, euh, des trompettes de la mort, enfin, euh, ce que vous voulez, quoi. Vous prenez du champignon, ce que, ce que vous aimez. Et puis voilà. Donc, j'enlève euh, la queue du champignon. Je la garde, je l'épluche un peu mais je la garde Et pour éplucher un champignon c'est hyper simple On enlève la queue, on vient chercher ici à l'intérieur On tire et ça s'enlève tout seul Donc voilà, hop On vient éplucher le champignon Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la peau du champignon Si vous voulez le garder, vous le gardez Il n'y a pas de problème Hop, donc j'enlève ma peau de champignon Je garde ma... la petite queue et euh, le chapeau Je sais pas si on appelle ça comme ça mais... Euh, disons que j'ai beaucoup regardé les schtroumpfs quand j'étais jeune Hop Donc j'enlève Je fais mon deuxième, j'enlève la petite queue J'enlève la peau qui est dessus Toujours pareil, je viens chercher à l'intérieur Et je tire Mais les champignons c'est hyper simple euh, Pour laver vos champignons S'ils sont propres, vous n'êtes même pas obligé de les laver Étant donné qu'on les épluche Par contre s'ils sont un peu sales euh, On les immerge surtout pas dans l'eau parce que le champignon c'est une éponge et ça va absorber toute l'eau. Et du coup votre champignon il sera... Bah déjà ce sera dur de le faire sauter et tout ça. Donc on évite de le plonger dans l'eau. Euh, soit on le plonge très rapidement et on le ressort très vite et on le sèche. Ou alors tout simplement on prend soit un chiffon ou un sopalin qu'on humidifie et on vient euh, frotter son champignon et enlever toute la terre. Donc là je vais prendre hop, mes petites euh, queues de champignon. Je vais les couper en tout petits morceaux. Vraiment pour qu'on ait le moins de mâche possible. Après, de toute façon, ça va euh, colorer dans l'huile d'olive. Et ça va. Euh, le champignon va suer. Donc euh, il va perdre toute l'eau. Et il va devenir. Euh, bah, il va réduire. Quoi. Donc là, hop, tout petit morceau. Vraiment tout tout petit. Parce que je vous rappelle, on n'aime pas trop ça. Hop. Donc champignons En plus je crois que c'est la saison là des champignons Je sais pas si je dis des bêtises ou pas Ah remets ton micro C'est bon ça va mieux là Hop C'est peut-être parce que j'ai pleuré euh, un petit peu à cause des, 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 des oignons Alors euh, mon micro s'est fait la malle Hop alors les petites queues de champignons, elles sont faites. Oups. Je prends ma tête. Pareil, je coupe en deux. Moi, j'ai un peu la même technique pour tous les légumes. Je coupe en deux. Je fais des lamelles. Alors, le champignon, c'est très, très facile à couper. Euh, mieux que du beurre. Et puis après, hop, dans l'autre sens. Alors... Je vais recouper un petit peu n'importe comment pour dire qu'on ait le moins de morceaux possible. J'aurais pu les mettre dans un hachoir aussi, mais comme le, ça tour, euh, le, la lame tourne assez vite, j ai, j ai, ça a tendance à perdre, un, ça chauffe un petit peu et le champignon commence à perdre un peu, un peu son jus. Du coup, du coup j'aime pas trop faire ça dans, dans un robot, mais c'est possible. Hop Là, le but, c'est quand même qu'il y, euh, qu y ait le goût du champignon. S'il perd toute son eau, euh, on n'aura plus de goût. Hop, du coup, on vient faire des petits morceaux. Hop, voilà. Alors, moi, le risotto, je le fais toujours comme ça. Parce que je sais qu'il existe des risottos à la tomate, mais j'aime pas ça. Enfin, ouais. J'aime pas trop ça. Après, c'est un peu. C'est une épice qui est très chère, mais c'est très bon de mettre un peu de safran. Mais franchement, c'est vraiment hors de prix le safran. À moins d'en faire pousser dans son jardin. Hop. Euh, et le risotto, j'ai été étonnée parce que je pensais pas, mais ça vient de Sicile à la base. Je pensais vraiment pas que c'était de Sicile. Donc, euh, donc voilà. Donc méchant pipi. Hop. Euh, 
Hop. Alors, les champignons, bah, j'aime pas ça, mais j'en fais... Où je travaille, je travaille avec des enfants, j'en fais beaucoup aux enfants. Il y a un truc qui plaît bien quand vous avez des gros champignons de Paris. Vous enlevez la queue du champignon, vous la coupez en petits morceaux, vous prenez du beurre, vous prenez les herbes que vous aimez, donc du persil, euh, euh, de la ciboulette, euh, plein d'herbes plein comme ça, vous les, coupe, vous les hachez. Vous les mélangez à votre beurre avec euh, un beurre salé, c'est meilleur. Un euh, beurre doux, c'est pas. Euh, beurre doux, c'est pour la pâtisserie. Hein. Euh... Vous prenez un. Du coup, vous prenez votre beurre, vous mélangez vos herbes dedans, un ail râpé, vous mettez de l'ail râpé, vous le mettez à l'intérieur de votre. Vous mettez votre mélange de beurre à l'intérieur de votre chapeau, chapeau de champignons. Un petit peu de fromage du comté, parce que c'est toujours meilleur. Et vous passez ça au four, et apparemment, c'est un délice. Oh là. Comment avoir d'autres recettes avec le risotto Hop Donc là, on va arriver à quelque chose de quand même assez fin. Comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ils vont suer. Donc, euh, voilà. Après, pour ceux qui n'aiment vraiment pas les champignons, je peux comprendre parce que pendant longtemps, même le goût, j'aimais pas. Pour ceux qui n'aiment vraiment pas, c'est facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est juste que je trouve que ça donne un meilleur goût euh, au bouillon. Mais quand on n'aime pas, on n'aime pas. quoi. Hop, voilà. J'essaye de faire ça le plus petit possible. Après, je repasse ma lame sur les champignons. Bon, ça tombe un peu à côté parce que ma planche, elle est petite. Mais, hop. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on vient le mettre, on vient le débarrasser. Parce que là, on va passer à la découpe du poulet. Alors, pour le poulet, euh, j'ai pris des aiguillettes. Parce que c'est le meilleur morceau. Alors, les aiguillettes, c'est c'est un peu plus cher, euh, mais euh, franchement, c'est meilleur. C'est la... vraiment la partie noble de... du poulet. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que l'aiguillette, c'est la même... C'est juste des escalopes coupées en petites lamelles. C'est pas du tout ça. L'aiguillette, c'est une partie qui est cachée justement par... Euh... Par l'escalope quand on découpe un poulet, quand on désosse un poulet. Voilà. Donc là, je coupe des tout petits morceaux parce que le but du risotto, c'est quand même de ne pas avoir besoin de couteau. Donc on les coupe en, en fines lamelles. Je vais prendre un couteau qui coupe mieux. En fines, en, en petits morceaux, je voulais dire. Après, si vous n'avez pas d'aiguillette, vous pouvez très bien faire ça avec, euh, avec de l'escalope. Hein, euh. Ou avec des queues de crevettes, euh, avec des moules, avec des calamars. Le principe est toujours le même. Il suffit juste de, de changer la protéine. Ou sans rien. On peut même faire ça sans rien. Hop. Donc on vient couper euh, notre poulet. Là j'ai euh, un petit peu plus que 300 grammes. Sur la recette j'ai mis 300 grammes. Mais euh, euh, j'avais un peu plus. Là je crois que j'ai 330 ou 340 grammes. Ça va pas faire de. ça va pas gâcher la recette quoi. Hop Voilà. Alors, il m'en reste 3. Qui colle un petit peu au truc. Hop Donc ouais, l'aiguillette les... quand on la coupe, ça se voit que c'est. que c'est tendre parce que ça, ça se. Je pourrais même le faire avec les doigts là comme ça. Hop ça, ça s'en va vraiment tout seul, quoi. Tchouk. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors. Une fois qu'on a coupé tout ça, on va passer à la cuisson. On va dézoomer un petit peu. On va dézoomer un petit peu. Bon, il ne m'entend pas. Ouh. On va dézoomer un petit peu. Parce qu'il faut que je, re je revienne à la poêle. Alors. 
on va prendre une poêle euh, pas très profonde mais pas très pas très basse non plus une poêle classique vous pouvez prendre un fait tout aussi hop mais la poêle pour deux personnes c'est suffisant on va prendre la poêle on va la faire chauffer moi elle chauffe très très vite à feu vif on va mettre de l'huile d'olive alors je vous préviens c'est une recette où on aime l'huile d'olive quoi on va mettre de l'huile d'olive, on va la laisser chauffer un petit peu, on va faire venir caraméliser un petit peu euh, nos oignons, enfin pas caraméliser mais euh, plus, euh, comment dire, euh, les rendre un peu translucides, on va les rendre translucides, après on ajoute les champignons, ensuite le poulet, on fait revenir ça tranquillement pour que ça colore un petit peu. Euh, le poulet ne doit pas être forcément très cuit parce qu'après de toute façon il va cuire avec le bouillon. Et, euh, et puis après on passera au riz Donc là On va commencer je pense à être à être assez chaud Voilà Alors d'abord j'y mets mes oignons Hop je mets les oignons pour commencer Alors on va tout de suite venir mélanger Pour éviter que ça colore parce qu'on veut pas que ça colore justement. Ce qu'on recherche nous c'est vraiment euh, juste que ça devienne un peu translucide. Je vais augmenter un peu le feu parce qu'il est pas très... Hop. Alors on va venir du coup revenir nos... faire revenir nos oignons. Dans de l'huile d'olive je le rappelle. Euh, L'huile je mets pas les quantités parce que je fais ça à l'œil en fait. Et que du coup bah... Vous mettez l'équivalent, je sais pas, d'une cuillère à, sou à soupe. Voilà. Ensuite, quand mes oignons commencent un petit peu à dorer, faut pas qu'ils soient trop translucides parce qu'il faut qu'on a qu'on amène nos champignons et que ça colore pas. Donc on, ils vont continuer tranquillement à, à être saisis. Hop. Voilà. On ajoute les champignons coupés en tout petits morceaux. Voilà. Alors les champignons vont suer et puis après on ajoutera le poule, le ouais les aiguillettes de poulet. Alors nous c'est pas un, un risotto de coquillettes hein, qu'on va faire. On se la joue pas à l'ignac. Hein. Nous on fait le vrai risotto. Hop. En plus de ça, comme on a du mal à trouver des pâtes dans les magasins, on va plutôt prendre du riz. Hop. Donc là, hop, on fait revenir ça tout doucement. Bon, je sais que vous sentez pas, mais ça commence à sentir bon. Hop. Je vais rajouter mon poulet. Hop. Comme j'ai dit, là c'est vraiment juste pour le saisir un petit peu. Parce qu'il va continuer de cuire dans le, dans le bouillon. Donc on n'a pas besoin qu'il soit cuit entièrement. <rire> bientôt, bientôt. On va s'y pencher. On aurait dû faire des études d'ingénieur. On aurait fait les streams avec odeur. <rire> ouais ouais c'est vrai c'est vrai T'as pas tort Alors hop on fait revenir le poulet gentiment Je continue toujours de mélanger pour vraiment éviter euh, Une caramélisation trop forte de mes oignons Parce que c'est pas C'est pas ce qu'on recherche euh, Hop Voilà et une fois que ça sera fait, on va débarrasser et on va bien garder. Surtout, on lave jamais sa poêle quand on fait cuire quelque chose d'autre après la viande. Euh, et, qui, et que ça fait partie le même, du même plat parce qu'il faut, il faut récupérer les sucs en fait. Il 
pour récupérer les sucs de cuisson. Puis c'est ce qui va lier tout votre plat, quoi. Donc voilà, là on a euh, notre viande qui est un petit peu euh, saisie, mais pas trop. De toute façon, on ne recherche pas à ce que ce soit trop cuit. On va venir la débarrasser. Hop, avec les oignons et tout ça. On vient mettre ça dans un plat et on réserve de côté. On va s'en resservir vraiment dans pas longtemps. Alors, maintenant je vais vous parler du riz. Parce qu'on ne fait pas du risotto avec n'importe quel riz. On ne fait pas du risotto avec du riz rond, ou du, euh, du riz euh, long ou du riz basmati. On fait ça avec du riz rond. C'est du riz arborio. Euh, je sais qu'il existe d'autres choses, mais moi je connais que le arborio parce que bah, déjà euh, c'est ce qu'on trouve le plus souvent ici en France. Et puis que c'est quelque chose qui n'est pas non plus très très cher. Donc c'est euh, des petits grains. Ils sont tout petits les grains. C'est vraiment des tout petits grains. Je ne sais même pas si vous allez voir. Euh, et vraiment très rond. Voilà, je crois qu'on voit pas trop, mais euh... mais voilà. Ah, tu vas zoomer Il va zoomer. Je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Ouais, on voit pas trop avec la lumière. Voilà, donc c'est des petits, c'est des petits grains euh, ronds. Et surtout pas de riz long ou de riz basmati parce que ça marcherait pas, ça. Ça fonctionnerait pas. Euh, donc, euh, riz arborio ou riz rond, ça dépend comment ça s'appelle. Le arborio, c'est ce que vous trouverez le plus, le, le plus souvent. Donc, on va refaire chauffer la même poêle sans l'avoir lavé pour que les sucs euh, de cuisson euh, restent là. On va remettre un, de l'huile d'olive. Oups on va remettre de l'huile d'olive et une fois que l'huile sera chaude, on va venir y mettre nos grains de riz. Là, j'ai 300 grammes de riz pour deux personnes euh, parce qu'on est euh, des gourmands. Mais sinon, normalement, 250 grammes, ça suffit. Mais euh, comme on aime bien ça, euh, voilà. En plus de ça, euh, s'il en reste, c'est pas perdu parce qu'il euh, y a une super recette qu'on peut faire avec du... du... Du reste de risotto, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Hop. Donc là, une fois que notre huile est chaude, on vient y verser le riz. Et on aime bien le translucide dans cette, euh, dans cette recette. On va faire en sorte que le riz ne colore surtout pas, mais qu'il devienne un peu transparent, mais vraiment léger. Il sera plus nacré que transparent. On mélange bien pour que tous les grains de riz soient enrobés d'huile de Waouh Eh ben, merci euh, Scott to Street Live. <rire> C'est super gentil. Là, je pense que... D'accord. Ben, merci beaucoup. Franchement, ça a fait super plaisir. Je crois que Licia va devenir blonde un petit peu plus vite que <rire> qu'on l'aurait espéré. Merci beaucoup. Hop. Alors du coup, on est sur notre petit riz. Je disais, on enrobe bien les, les grains de riz d'huile de, d'olive. Pour que chaque grain de riz ait de l'huile. Et puis là, on va les laisser... Hop, je vais augmenter un peu le feu. On va les laisser tranquillement... Euh, alors je crois que j'ai pas mis assez d'huile. Et oui, on l'avait dit. C'est une recette avec de l'huile d'olive, les gars. Voilà. Donc, on va venir mélanger notre petit riz. Il va colorer tranquille. Euh, il va... Il va pas colorer. Surtout pas colorer. Hop. Salut, Dia. Voilà. Donc là, notre riz commence à être bien, un petit peu translucide, enfin un petit peu plus nacré que translucide, je le disais euh, tout à l'heure. Parce que alors le, j'ai toujours peur avec le risotto que si on le fait trop, ah, ma plaque s'est éteinte, que si on le laisse trop longtemps, il colore et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On veut pas du riz soufflé, on veut vraiment euh, un riz euh, onctueux. Donc là, on va rajouter euh, ce qu'on avait retiré du feu tout à l'heure, le poulet, les champignons et les oignons. Hop, on les rajoute 
on les rajoute et on mélange. Et tout à l'heure, avant euh, le live, j'ai fait cuire des petits pois frais. Donc euh, vous pouvez les prendre frais ou surgelés, pas en boîte parce qu'en boîte sinon ça va vous faire de la purée. Euh, donc surgelé ou frais, euh, moi j'opte pour les frais parce que je trouve ça meilleur, j'aime pas trop les surgelés. Mais euh, si vous avez des surgelés que vous aimez ça, il n'y a pas de problème, vous prenez des surgelés. Donc je ne les ai pas fait cuire entièrement, normalement c'est 20 minutes pour cuire un petit pois. Là je les ai fait cuire 15 minutes parce qu'après on va venir mouiller avec le bouillon et que ça risque d'être trop cuit et de se transformer en purée si jamais euh, je les avais fait cuire les 20 minutes. Donc on fait cuire les petits pois dans, une, dans un grand volume d'eau salée euh, 15 minutes. Une fois que ces 15 minutes sont passées, on égoutte et on met de l'eau froide tout de suite dessus pour garder bien euh, le vert des légumes, pour qu'ils soient bien verts et qu'ils ne tournent pas au marron. Donc voilà, donc on fait ça avec les petits pois et puis là on vient les mettre à ce stade là euh, dans la recette. Si vous aimez pas les petits pois, pareil, euh, vous n'en vous mettez pas. Nous on a un grand fan de petits pois ici euh, aujourd'hui. Donc voilà, donc on vient mélanger et là on va prendre le bouillon. Alors j'ai fait un bouillon, euh, alors on peut faire un bouillon de volaille euh, de poulet soi-même, de poule, de poulet ou de volaille soi-même. Dans ces cas-là, il suffit juste de prendre les carcasses d'un poulet ou d'une poule ou, ou d'une volaille. On prend la carcasse, il n'y a plus de viande dessus. On vient les, les faire euh, colorer. On ajoute oignon, ail, euh, carottes. Euh, Qu'est-ce que je mets souvent dans mes, dans mes bouillons Carottes. Euh, ah, on peut mettre aussi... Euh, du... Bah, vous mettez tous les légumes que vous voulez en fait vous assaisonnez puis vous laissez cuire ça très très longtemps et j'aime bien avec le avec le bouillon c'est de le laisser toute la nuit infuser euh, à froid après une, une fois que ça a cuit pendant au moins deux heures je le laisse comme ça toute la nuit vous les goûtez puis ça vous fait votre bouillon moi aujourd'hui j'ai opté pour un pour un bouillon cube tout simplement pour... parce que c'est plus pratique enfin plus rapide et puis voilà donc là on va venir mouiller notre risotto avec le bouillon Alors normalement ça se fait à la louche Moi je le fais pas à la louche, je le fais à l'œil. Donc si vous êtes à la maison, vous faites ça euh, Vous mettez une ou deux louches Et vous attendez, vous remuez Et vous attendez que ça absorbe Une fois que ça a absorbé, on remet On remet, on remet, on fait toujours ça On met une louche, on absorbe On, euh, on attend que ça absorbe, on en remet une, on attend On en remet une, on attend C'est hyper simple le risotto C'est juste qu'il faut rester à côté pour éviter que ça soit... Euh, pour éviter que ce soit euh... que ce soit trop cuit ou quoi. Ouais, j'ai vu. Donc voilà. Donc là, il faut juste attendre tranquillou que ça, que ça que le riz absorbe. Hop. Alors j'ai pas salé aucune préparation parce que le bouillon est déjà salé. Alors je pré... au lieu de sursaler, je préfère revenir euh, à la fin, voire euh, pour rectifier l'assaisonnement plutôt que de mettre, euh, de mettre trop tout de suite. Donc là si jamais euh, vous avez opté plutôt pour la crevette, euh, je sais pas si c'est bien utile de la faire colorer avant ou pas. Euh, préférez quand même les queues de crevettes euh, fraîches ou surgelées Donc vous les mettez soit à, à faire venir dorer avant Ou alors euh, là maintenant euh, Parce que la crevette elle a pas forcément besoin d'être snackée Mais euh, c'est possible Donc là mon riz commence à absorber euh, mon bouillon Donc je vais hop venir en remettre Donc là j'ai prévu... Euh, 1 litre, euh, un litre 5 peut-être. Sur la recette, j'ai mis 1 litre 25, mais moi j'ai fait 1 litre 5 pour être sûr. Mais normalement, c'est 1 litre 25. En fait, ce qu'il faut savoir avec le risotto, c'est que si vous ne le mangez pas tout de suite et qu'il a le temps de refroidir, il va durcir et coller. Enfin, il ne va pas durcir, il va coller surtout. Du coup, quand c'est comme ça, euh, si vous le faites euh, à l'avance pour plus tard, vous ne, mettez pas, vous ne mettrez pas le parmesan ou le fromage. Vous ne mettez pas le fromage. Vous laissez refroidir euh, et puis vous venez rajouter un petit peu de bouillon au moment de le réchauffer et ensuite vous mettez le fromage. Parce que sinon le risotto va devenir euh, compact et euh, ça va pas être euh, terrible à manger. 
Donc là, j'ai mon riz qui, a, qui cuit tout doucement, qui absorbe mon bouillon. Hop. Et pendant que ça absorbe, je vais vous parler un peu de la recette euh, qui est pas mal à faire avec un lendemain de risotto. Euh, quand vous avez du risotto du coup qui a été trop frais, surtout vous, euh, qui a été euh, qui n'a pas été mangé, surtout vous ne le jetez pas, vous le gardez pour le lendemain parce que c'est franchement bon. Vous donc à froid, vous le prenez, vous en faites des boules. Vous faites des, des boules avec. Il faut se mouiller les mains parce que sinon on le riz colle aux mains. Alors on se mouille les mains, on fait une boule avec notre risotto. On peut mettre un cube de fromage au milieu. On y met un cube de fromage ou pas d'ailleurs. Si on a fait du risotto nature parce que c'est possible de faire du risotto euh, sans tous les légumes, sans la viande. Juste le riz, le bouillon. Si on a fait du risotto nature, on peut y rajouter euh, du jambon, des petits pois. Euh, ce que vous voulez, ce qui vous fait envie. Vous faites vos petites boules et vous faites une panure à l'anglaise. Du coup, une panure à l'anglaise, c'est œuf. Donc, vous passez votre boule de, de risotto dans l'œuf. Non, dans la farine, pardon. D'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf et dans de la chapelure. Et ensuite, vous faites frire. Et franchement, c'est une tuerie. Ça s'appelle des orangini et c'est hyper bon. Donc, surtout, le risotto, vous ne le jetez pas si... Euh si jamais vous n'avez pas su tout manger. Donc là, il y a mon riz qui commence à s'absorber tout doucement de bouillon. Et du coup, en confinement, vous faites quoi, vous, à manger Dites-moi un peu. On va voir un peu si ça sort des pâtes ou, <rire> ou, ou autre chose. Hop, mon riz commence à absorber un petit peu. Enfin, à bien absorber même. Ce soir, c'est croziflette. Hey, hey Les enfants que je garde adorent la croziflette. C'est un truc de malade. Quand ils vont à la montagne, ils passent leur temps à me parler de leur, leur croziflette. Et ouais. Tchac. Alors, des croziflettes, ça vient de crozer. C'est des pâtes. Euh... Euh, je crois que ça vient de Savoie ou je sais même pas d'où ça vient. Peut-être que je dis quelque... une bêtise, mais c'est des pâtes de la montagne. C'est des petits carrés. Et tu fais ça comme une tartiflette, sauf qu'à la place des pommes de terre, tu mets des crozets. Alsace, pardon Je vais me faire taper sur les doigts. Hein. Hop Donc là, mon riz, je l'ai re... renourri un petit peu avec du... du bouillon. Et tout tranquillement, ça, ça cuit. Alors, euh, moi, ce que je cherche dans le risotto, c'est d'avoir quelque chose de crémeux. J'ai remarqué qu'en France, on le faisait quand même assez dense. Alors que le risotto, normalement, c'est hyper crémeux. Donc, ce que je fais, c'est que la dernière louche de bouillon, je la laisse pas vraiment... Euh, je, la, je, je laisse pas le riz boire ma dernière louche de, de bouillon pour qu'on ait vraiment cette euh, onctuosité dans le risotto. Faut pas que le risotto se tienne dans l'assiette tout droit. Normalement, il doit couler. C'est fait... un plat qui est fait pour couler. Donc, euh... Donc voilà. <rire> Hop Alors bien sûr le feu doit pas être trop doux hein, parce que sinon on y mettrait des heures à mettrait des heures à faire absorber notre, euh, notre bouillon par le riz. Donc euh, n'hésitez pas à faire euh, à mettre le feu quand même assez fort. Hop, et à goûter de temps en temps quand même. Non, 
Le riz est encore un peu ferme. Du coup, ça... Vous voyez, j'ai pas salé et j'ai bien fait parce que franchement, je trouve que... Le sel est quand même assez présent, surtout que c'est un bouillon industriel, là. Et euh, les bou bouillons industriels sont quand même vachement salés. Là, là, mon riz commence à bien boire. On va remettre un petit peu de bouillon. Ma maman fait un risotto que, bah, que j'aime pas trop parce que c'est à la tomate. Mais c'est juste parce que c'est à la tomate. Mais elle, au lieu de mettre un bouillon, elle met une sauce tomate, en fait. Une sauce tomate très liquide. Et c'est ça qui va venir nourrir le riz. Et euh, je me souviens qu'elle faisait ça quand on était petite. Et euh, moi, c'est juste parce que j'aime pas la j'aime pas trop la tomate, mais sinon, euh, mes soeurs en raffolé. C'est pareil, au moment de faire colorer le riz, on peut très bien aussi déglacer. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on ne boit pas d'alcool, mais on peut très bien déglacer avec un petit peu de vin blanc ou, ou même un... un ou même euh, si... Là, c'est parce qu'on n'a pas, pas trouvé. Mais même avec un vinaigre balsamique blanc, euh, on, on peut venir déglacer un peu. Ça va venir apporter une petite acidité qui sera pas mal. Euh, nous, après, euh, on boit pas de vin. Et puis, euh, <rire> puis c'est un petit peu dur quand même de trouver du vinaigre balsamique blanc euh, dans les commerces à part dans, dans les épiceries spécialisées. Donc, ben, on s'est tenu à... au bouillon. <rire> Hop. Voilà. Ah, d'ailleurs, euh, les... en légumes verts, on n'est pas obligé de mettre que des petits pois. On peut très bien mettre des... Là, on est en pleine saison, les queues d'asperges vertes. C'est très bon aussi dans un risotto. Y a, on, on, peut mettre, on peut mettre vraiment plein plein de choses. Et puis si vous avez la chance d'avoir des piscines de safran, euh, n'hésitez pas à en mettre. Pas trop parce que sinon, euh, euh, sinon ça va prendre un petit, peu trop de, un petit peu trop le dessus. Mais sinon, il ne faut vraiment pas hésiter à servir du safran si on en a sous la main. Hop, on va remettre du bouillon. Alors, plus ça va et moins j'en mets. Euh, pour dire de... Hop, de vraiment être sûr de ne pas trop surcuire mon riz. Parce que moi, j'aime bien que le riz garde une petite, euh, une petite mâche quand même. Hop. Et alors, dans le risotto, le vrai, la vraie recette du risotto, il n'y a absolument pas de crème. Il y a beaucoup de gens qui mettent de la crème fraîche. Il n'y a pas de crème dans le risotto, dans le vrai risotto. Parce que tout simplement, l'onctuosité se fait avec euh, l'amidon qui est rejeté par, euh, par le riz. Et euh, le fromage va venir euh, agir comme liant, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de crème. Après, si on aime bien la crème, on peut mettre de la crème. Il hein. n'y euh, a pas de... Tout se fait en cuisine. Il n'y a pas de sacrilège pour moi. Mais euh, j'ai décidé de vous montrer la vraie recette. Donc, on va euh... faire la vraie recette. Mon riz commence à être pas mal. Voilà. Alors là, comme vous voyez, j'ai mis beaucoup, beaucoup de riz. J'ai mis 300 grammes. Et 300 grammes sec, il faut savoir que le risotto va euh, au moins doubler de volume minimum. Donc, il euh, y en a une bonne quantité, mais c'est pas grave, on fera des arancini. Il y a de quoi faire. Je vais goûter un petit peu mon riz pour voir où il en est au niveau cuisson. Ouais, donc 
commence à être bien. <coughs> Hop. Alors. commence à être pas mal la casserole commence à être bien enfin la poêle commence à être bien remplie vous voyez ça ouais ça a au moins doublé de volume là si c'est pas plus on va remettre un petit peu de bouillon ce sera la dernière je pense parce que j'en ai mis un peu beaucoup pour la laisser comme ça je vais quand même le faire. Euh... Alors, vous pouvez en fromage, vous pouvez choisir euh, du parmesan. Euh, du... Là aujourd'hui, j'ai pris du pecorino parce que bah il n'y avait pas de parmesan et que et que c'est aussi bon avec du pecorino. Donc j'ai pris du pecorino. Vous pouvez prendre du parmesan. Vous pouvez prendre euh, euh, des fromages comme ça à pâte assez dure, râpée toujours, ou alors vous le râpez euh, vous-même à la maison. Euh, je sais que ma maman n'aime pas le, le fromage euh, comme ça, le fromage italien euh, type parmesan pecorino. Du coup, une fois, j'en ai fait avec du comté râpé et franchement, c'était une tuerie. Donc, euh, vous pouvez même faire ça avec de l'émental, du comté euh, ou ce que vous voulez. Après, le truc, c'est que ça fera des, plus des fils. Euh, là ici j'ai choisi du pecorino parce que c'est un petit peu moins fort que le, que le parmesan puis après de toute façon pour, euh, pour la suite on mettra un petit peu de copeaux de parmesan aussi donc, euh, donc voilà ah j'ai le Mac qui va s'éteindre il me faut le chargeur du Mac s'il te plaît hop Alors là, on va commencer à être bien. Je vais quand même goûter mon riz pour être sûr. Vous voyez, il y a encore pas mal de, de bouillon. Alors. Il est bien. Il est même très bien. Du coup, il y a encore un peu de bouillon, mais je vais en remettre parce que la sauce, c'est très bon. Pas beaucoup. Le but pour moi, c'est vraiment d'avoir quelque chose de crémeux. Donc, j'hésite pas à remettre euh, du bouillon. En plus de ça, ça donne du goût. Le bouillon ici, c'est de la volaille, mais je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. On peut très bien faire ça avec, euh, avec du bouillon de légumes, avec du bouillon de crustacés. On peut vraiment adapter euh, cette recette avec... Euh, pour les végétariens ou pour les personnes qui veulent tout simplement euh, ne pas manger de viande. Donc hop, je remets du bouillon. À chaque fois que je dis j'arrête, mais j'en remets. Donc j'ai remis du bouillon pour qu'il y ait une bonne sauce. Alors, chez... à la caméra, ça va être compliqué à voir, mais on... le riz a vraiment lâché de l'amidon. Et le bouillon n'est pas aussi liquide que ici dans le pot. Si c'est vraiment très liquide, c'est un bouillon quoi. Ici, on a quelque chose d'un peu plus onctueux, vraiment une sauce quoi. Donc la, cette sauce là je vais baisser le feu parce que de toute façon euh, la cuisson est faite. Euh, cette sauce là euh, on va venir la lier avec du, du pecorino ici ou du parmesan. J'ai 60 grammes, je vais tout mettre parce que ça fera pas de mal, ça gâchera pas. Alors moi je mets mes 60 grammes parce que j'aime bien ça. Hop. Alors on vient mettre tout le paquet de pecorino ou de parmesan selon ce que vous avez choisi. Hop. Voilà, je vais m'essuyer, frotter un peu les mains. Et ici le fromage va vraiment venir euh, avoir une action de liant. 
et va euh, rendre le risotto vraiment plus homogène et un petit peu moins liquide, plus onctueux. Pas liquide, mais onctueux. Voilà. Hop. On vient mélanger tranquillement. Voilà. Alors ici, on a un risotto vraiment onctueux, comme je disais tout à l'heure. On veut pas quelque chose, on veut pas une plâtrée, on veut quelque chose de... Qui, qui va couler un peu dans l'assiette et tout ça, qu'on va même pouvoir peut-être saucer après, avec un petit peu de pain. On est en France, on aime le pain en France. Hein. Pour avoir euh, vécu un petit peu en Allemagne, je peux vous dire que le pain, c'est le truc qui me manquait. Hein. Ah, et le fromage aussi, pain et fromage. Ils ont d'autres spécialités, mais pas, euh... <rire> pas en ce qui concerne le pain. Hop. Voilà, notre risotto est prêt. On va pouvoir passer au dressage. Donc là, je vais l'éteindre. Hop, j'ai choisi de prendre des assiettes noires pour faire un petit peu ressortir mon risotto qui est quand même très clair. Alors, hop, on va changer. On va passer à la, à la spatule. Comment s'appelle ça Une demi-louche Je sais pas. Hop On va prendre... Alors ici on est généreux, on n'est pas... C'est pas top chef. Hein. Hop On va prendre du risotto. On va venir le mettre au centre de l'assiette. Voilà. Il est bien chaud. Vous voyez ce que je vous disais C'est pas une plâtrée quoi. Ça... Quand on le met dans l'assiette, ça, ça coule. Oui. On va venir mettre du risotto. Hop, le poulet, les petits pois, le riz. Voilà. Tchouk. Alors, un tour de moulin à poivre. Alors, pourquoi moulin et pourquoi pas poivre... Poivre déjà moulu, tout simplement pour le goût. Parce que le enfin, ce que je recherche dans le poivre, c'est le goût, c'est l'arôme, c'est pas le piquant. Et euh, j'ai remarqué que les poivres euh, déjà moulus des grandes surfaces, elles sont, euh, ça pique, mais ça, il n'y a pas d'arôme euh, particulier. Quoi. Donc si vous avez la chance d'avoir un moulin à poivre, faites-le au moulin à poivre. Voilà. Bon, J'aime bien le poivre, alors j'en mets... Ensuite, je vais mettre un petit peu de roquette. <coughs> Hop. Je vais venir mettre quelques feuilles de roquette pour euh, bah, toujours le côté un petit peu verdure et poivré. J'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets vraiment un petit peu. Vraiment juste pour... Euh... Parce que quand il y en a trop de la roquette, c'est pas bon. Enfin, moi j'aime pas quand il y en a trop. Oups. Sur une pizza aussi, c'est très bon la roquette. Si vous mettez une pizza, après la cuisson, hop, vous mettez un peu de roquette. Mince. Hop, un petit peu de roquette. Je vais rajouter une petite feuille là-bas. Hop, ma roquette. Et on finit par des copeaux de parmesan. Hop, quelques copeaux de parmesan. Vous pouvez les faire vous-même, hein, les copeaux. Ou mettre un autre fromage. Hein. C'est pareil. Hop Hop. Alors, notre risotto est terminé. Les assiettes hop, sont dressées. Je vous montre un peu ce que ça donne. C'est pas mal. C'est très chaud, mais c'est pas mal. Vous voyez. Vous avez un risotto onctueux, la roquette, les petits, euh, les petits copeaux de parmesan. Et pour compléter le menu, on a le petit tiramisu qu'on a fait en début. 
au début, pardon. Voilà. Et eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi euh, cette petite, enfin, ces deux petites recettes. Je vous remercie aussi euh, pour les dons qui ont été faits depuis le début de la semaine, pour tous ceux qui ont donné ne serait-ce qu'un euro. Et puis, euh, et puis, je vous dis à bientôt après le confinement. Ciao, ciao